Hello students, welcome to the digital platform of Nalanda Vidyalay through which we can continue the teaching learning process. Myself, Pritesh and I welcome all of you to the third session of our fifth standard English chapter number four with the title Street Games of India. So dear students, we have completed the explanation of chapter number 4 in the previous two sessions. I think you all have go through it carefully. You have listened it and you have also not down the important things which is whichever is the mentioned in the videos. Today in this session we will continue the explanation of textbook exercise question answers grammar portion and vocabulary and spelling so this all exercise okay will be explained in this session only so this is the one of the more we can say important session for the fourth chapter before we go through the further process let me revise what we have done in the previous two sessions we have completed the explanation of the story of the street games of India which is written by Mulkraj Anand. Yes, in this story or we can say a kind of biography. Yes, a kind of biography. He mentions most of the most popular games that he played Okay, in his childhood days. We have completed the explanation with the first game which was played by him that was of goalie yes okay how to play goalie okay what is called marble who will win the game okay by which kind of techniques or we can say which kind of ways okay we have seen that yes this is the game of goalie or we can say the marbles then he talk about the one more another famous game that is Acmicholi. In this game he also cheated on his cousin sister when he was playing first time but later on he says that yes older people will have also the uh, we can say the great technique and better plans than the younger ones so Akhmi Choli is also one of the most popular street games of India then after this game he also talk about the one more popular game and that is the game of top or we can say Lattu. Okay. It is also made up of first earthen or we can say by clay or mud. It is also available in wooden and then it is also available in plas plastics also right now. So this one game is also we can say most important or we can say the favorite game of many students. Then after the game of Lotto, the author or we can say writer talk about the game which is we can say that the game of we can say bigger boys or we can say the older students or we can say children because this game is called Kabaddi because small children cannot play Kabaddi because it is a we can say somehow risky game. Thodi usme chota lag sakti hai hume. Okay, isme hume thoda careful rehna hota hai. Yes, it is a game like a real warfare okay as the writer mentions aisa hai ki hum kisi se jhagad ne ja rahe lad ne ja rahe but it is a game game of kabaddi here we have to mention or we have to we can say remember two things that is yes, the rider okay has to take the breath while speaking kabaddi kabaddi and has to also catch these players or have to cross this line okay to get the points so all these games are also based on some rules okay and it is also based on particular set of rules and we can say the tactics also especially in the game of kabaddi we have to set or we have to make plans how to make a raid how to catch a player okay all these things and all other games also have their kinds of we can say tactics plans okay the ways in a different different players play the different different game our writer is not as good as okay in this game as other games okay because kabaddi is a kind of game that in which we have to become very strong very accurate very quick 
okay your speed would be very fast and you have to make the quick decisions and you have to develop a kind of battle tactics yes we have to develop battle tactics a kind of plannings okay how to do and how to play in this game accurately but somehow he is able to manage to play that games at his childhood and he is remembering these games are the most ga famous games in india as i also told you that we all are means you all are children the children of 21st century so these kind of games like kabaddi lattu then marble then akmicholi and one more we can say the hide and seek these games are we can say forgetting by days by years hum jo hai wo se time ke hisab se hum unhe bhul rahe hain but these games are the most we can say enjoyable most funny games okay of our country so we have to take proud of this and we have to continue to play these games okay in our childhood days at once you will become bigger student okay no one will tell you to play these games so yes wherever you get time wherever you get the permission of your mother and father you can play this kind of games these all games are very very enjoyable very very interesting games and these are the games we can say street games of india yes so after the completion of this chapter we will start the exercise in which we will start with the question answers just the new words with meanings was already explained in the first session now we will start the question explanation of question answers so students in this one we have two categories the answers in short and answer in long okay these are all our questions from our textbook only so yes i will read the question and also answer you have to listen it carefully first of all let me clear one thing you have to write this question and answers in your fair notebook as i also told you in previous sessions and previous chapters also question with black pen and answer with blue pen and you have to write only question answers for exercise of we can say true false you have to just write true and not true these answers only in textbook you have to mention these answers only true not true in the textbook you don't have to write this exercise in fair notebook is it clear yes i will speak again we have to write these question answers in fair notebook okay with perfect handwriting and we have to write this exercise of true and not true or we can say true or false exercise in our just textbook just mention the answers true or not true as in our textbook only so don't write this exercise in yes notebook just write in textbook so start with the question answers so are you all ready so yes the first question is what is the game of goli played with i will repeat what is the game of goli played with answer is goli is played with marbles yes goli is played with marbles jo goli game hai wo marble se kheli jati hai number 2 how is aakmi choli played yes question is very easy how is aakmi choli played so answer is in aakmi choli one player covers his eyes with his hands or with a piece of cloth the others hide in a different places and blind man looks for them what happen in aakmi choli jo ek player hota hai wo apni aankh apne hand se या फिर किसी क्लोथ से ढक देता है और फिर दूसरे प्लेयर्स अलग अलग जगह पे वो छुप जाते हैं और हम कह सकते हैं कि उसके अराउंड घूमते रहते हैं मेकिंग नॉइज एंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ओके और जो ब्लाइंड मैन और कह सकते हैं जो जिसने अभी आंख बंद की है उस प्लेयर को बाकी प्लेयर्स को ढूंढना होता है टच करना होता है टू मेक दैम आउट ओके सो दिस इज हाउ आँख में चोली प्लेट क्वेश्चन नंबर थ्री इज What material are lattus made of? Question is, 
वॉट मटेरियल आर लट्टूस मेड ऑफ आंसर इज लट्टूस कैन बी मेड ऑफ वुड और मड यस लट्टूस कैन बी मेड ऑफ वुड और मड बट राइट नाउ ऑल्सो वी कैन फाइंड द लट्टूस ऑफ मेड अब ऑफ प्लास्टिक्स ऑल्सो ओके बाय द फैक्ट्रीज ओनली ओके मेड एंड मैन्युफैक्चर बाय द फैक्ट्रीज ओनली सो यस दिस आर द थ्री शॉर्ट आंसर्स नाउ गो टू द लॉन्ग आंसर्स आंसर इन लॉन्ग हियर वी हैव टू क्वेश्चन फर्स्ट वन इज वॉट क्वालिटीज डज वन नीड टू प्ले कबड्डी वॉट क्वालिटीज डज वन नीड टू प्ले कबड्डी मीन्स अगर कबड्डी हमें खेलना है तो हमारे में कैसी वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हम कबड्डी अच्छे से खेल सके सो द आंसर इज टू प्ले कबड्डी वन मस्ट बी क्विक एंड स्ट्रॉन्ग यस दिस इज द मेन बेजिक थिंग दैट वन मस्ट बी क्विक एंड स्ट्रॉन्ग वन ऑल्सो नीड्स द एबिलिटी टू होल्ड हीज और हर ब्रीथ फॉर लॉन्ग and to be master of battle tactics one more time one also needs the ability to hold his or her breath for long and to be a master of battle tactics here what the writer try to say that agar hame kabaddi acche se khelna hai to first hame quick or strong to hona hi chahiye but wo to basic baat hui dusri hai ki ab hame uski quality kaise honi chahiye to yes we have और वी नीड द पावर और वी कैन से द एबिलिटी ऑफ होल्ड अवर ब्रीथ जिसे कहते हैं कि हम अपनी सांस रोक के हमें कबड्डी कबड्डी वर्ड जो है वो बोलना रहता है कंटिन्यूसली जब तक हमारी जो टर्न है रेड है वो खत्म ना हो जाए तब तक एंड वी हैव टू बिकम मास्टर ऑफ बैटल टैक्टिक्स बैटल टैक्टिक्स मीन्स एज आई टोल्ड यू प्लान जो हम करते हैं बिफोर वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ टर्न कबड्डी में जो हम टर्न लेने जाएंगे रेड लेने तो हमारे प्लान्स होते हैं कि हम कैसे करेंगे क्विक मोमेंट्स कहाँ से कहाँ जाएंगे किस प्लेयर को कैसे टच करेंगे बाय हैंड बाय फीट बाय एंकल बाय एल्बो ओके बाय एनी मोमेंट बाय छॉम्प ओके बाय डुबकी ओके यस देर आर मैनी 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 टर्म्स ओके इन कबड्डी तो वो कौन सी हम बैटल टैक्टिक्स यूज करेंगे जिससे हम प्लेयर्स को डेड कर सके मतलब आउट कर सके यस सिंस प्लेइंग गेम इज ऑलमोस्ट लाइक अ real warfare so yes this game is already called a real warfare according to the writer matlab ki ye ek jang jaisa hai jaise ki hum kisi battle mein jaate hain kisi ko maarne ke liye waisi hi ek game hai this game is called kabaddi but not real but it is a game only so this is the first question question number 2 is When does a player become dead in the game of kabaddi? Yes, question is when does a player become dead in a game of kabaddi? Answer is in a game of kabaddi, a member of one team crosses a line which is called the middle line and goes towards the other team chanting kabaddi under his breath without stopping like kabaddi 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 If he is able to touch one or more players from the opposing team while saying kabaddi the person he touches is dead If the visitor is caught or stops saying kabaddi he is dead Yes the answer is like that ki kabaddi game mein ki koi bhi player dead kab mana jata hai ya ban jata hai So is a simple technique there are many ways in which a player can be called dead but simple two things are there first jab koi raider kabaddi kabaddi bol ke samne wali team mein enter hota hai aur fir kisi ko touch kar leta hai aur wapas apni team mein aa jata hai to jo touch player hue hai wo sare players ek hue ho ya do ya teen wo sare dead mane jate hain matlab out unhe bahar baithna padta hai team se aur agar jo raider hai jo visitor means raider wo कबड्डी कबड्डी बोलने में वो उसकी जो ब्रीथ है वो अटक जाती है या मतलब वो कबड्डी बोलना बंद कर देता है या फिर दूसरे जो टीम है जो डिफेंडर से वो उसे कैच कर लेते हैं पकड़ लेते हैं तो वो जो विजिटर है वो डेड माना जाता है लेकिन कबड्डी में बहुत सारे दूसरे भी रूल्स है जिससे प्लेयर को डेड माना जाता है बहुत सारी लाइन्स होती है बहुत सारे दूसरे रूल्स होते हैं ओके 
so this is the only these two ways basically in which a player become dead in the game of kabaddi so students these are the short and long answers let's move to the next exercise of true false or true not true make mark these sentences as true or not true so you have to write this answer only in textbook first one is while playing a goli players must not touch others golis with their own it's not true yes aapko dusre players ki goli ko bich mein se hata bhi sakte hain aur unhe keh sakte jab hum kehte hain ki gadde mein bhi dal sakte hain so it is not true second one is the player who takes away all others golis wins the game again not true जो प्लेयर अपनी सारी गोली उस खड्डे में जिसे हम कहते हैं ना डीग में जो अगर डाल देता है तो वो विनर माना जाता है नॉट अदर्स गोली दूसरों की गोली लेने वाले को विनर माना नहीं जाता है थर्ड वन इज ओल्डर बॉयज यूज द गेम ऑफ आखमी चोली टू ट्रीक यंगर चिल्ड्रन यस ट्रू बिकॉज ओल्डर बॉयज हैव डिफरेंट डिफरेंट गेम टेक्टिक्स सो दे मेक अ ट्रिक और वी कैन से play a trick on the younger children in the game of aakhmi choli fourth one is the first top the author bought was made of wood it's not true because the first top the author bought was made up of mud only yes earthen top wo mitti se bana hua tha na ki lakdi se fifth one the author was very good at playing kabaddi again it's not true ऑथर वॉज नॉट वेरी गुड एट प्लेइंग कबड्डी वो इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे कबड्डी में सो स्टूडेंट्स दिस आर दी ट्रू एंड नॉट ट्रू सो दिस एक्सरसाइज ओनली द आंसर्स यू हैव टू मैंशन इन दी टेक्स्ट बुक लेट्स मूव द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज इज यस ऑफ वॉकेबुलरी Yes, in this exercise, we will learn about a kind of term, and that term is homophones. Homophones are words which are pronounced alike but have different spellings and meanings. Let me clear this in Hindi. Homophones ऐसे words हैं जो वो बोलने में मतलब pronunciation में वो एकदम एक जैसे ही होते हैं लेकिन उनके spellings और meanings एक दूसरे से अलग होते हैं For example, right, right, R I G H T W R I T दोनों का मतलब अलग है Right का मतलब होता है कि जो हमारी right side होती है वो okay और जो हम कहते हैं कि जो सही है वो उसे कहते हैं वो right right decision या whatever और right right का मतलब होता है लिखना okay both the pronunciation is same but spelling and meanings are different with sun sun S U N S O N tail tail again ये टेल का मतलब होता है पूछ और ये टेल जो होता है जो कहते हैं कि पीछे का होता है वो दैट इज अ पार्ट ओके सो दिस आर दी वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स सो वी विल स्टार्ट दी एक्सरसाइज ऑन दिस वन ओके इट हैज टू एक्सरसाइज ए एंड बी सो लेट्स स्टार्ट विद दी ए फाइंड दी होमोफोन्स ऑफ दिस वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी ओके स्टोरी में इसके होमोफोन्स दिए है हमें ढूंढने हैं सी सी S E A and the answer is S double E whole whole W H O L E and H O L E here some and some S U M and S O M E here hot and hot H E R D and H E A R D so these four words are the pairs of homophones okay which are there in our story now exercise B is little bit different complete this pair of sentences using the correct homophones the meanings of the words are given in brackets yes hame jis blank ko fill karni hai us word ka meaning yahan pe bracket mein diya hai to us hisab se hame uska answer dena hai but these are the pair of homophones matlab ki jo first answer hai aur second hai uska khud wo pair hai homophones ke like like weak and weak but both the meanings and spellings are different different first one is for example a mrs bohra teaches music on all days of the week okay period of 7 days this is called week now b is he was feeling weak after the operation so not strong weak must 
हम जिसे कहते हैं ना कि कमजोर होना कमजोरी होना दैट इज कॉल्ड वीक सो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ होमोफोन्स नाउ वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम सेकंड टू फिफ्थ और यस सेकंड टू फिफ्थ द सेकंड वन इज ए देयर वाज नो वाटर इन द जग नॉट एनी मींस नो वाटर एन ओ नो वाटर इन द जग देन बी वन इज आई डोंट नो वॉट You mean understand no means K N O W no both pronounces no no but both the meanings are different. Third one is A. Please leave a small piece of cake for hers. P I E C E piece of cake for hers. One part of something it is called piece. Now B is they live in peace with their neighbors. पीस का मतलब होता है शांति विदाउट फाइटिंग यस पी ई ए सी ई सो पीस एंड पीस क्लियर नंबर फोर ए माय आंट इज वेरी फेयर सी बॉट द सेम गिफ्ट फॉर ऑल माय कजिन्स फेयर मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन इन द सेम वे जो हम कहते हैं ना कि जो दयालु होते हैं फेयर होते हैं ओके सबके लिए एक दैट इज कॉल्ड फेयर बी इज द स्कूल पेड द स्टूडेंट्स ट्रेन फेयर When they went to Delhi on a study trip, now this fare means a kind of price or fees. Okay, the price of the bus ride, train or plane journey. This is called fare. जिसे हम कहते हैं ना भाड़ा, वो भाड़े को हम कहते हैं fare. So pronunciation is same, but meanings are different. Spellings are different. Fifth one of this one, a. My father bought half a kilo of flour. टू बेक अ केक फ्लोर का मतलब जिसे हम कहते हैं ना लोट पाउडर ओके पाउडर मेड फॉर वीट और राइस ओके दैट इज कॉल्ड टू मेक चपाती और केक दिस इज कॉल्ड फ्लोर लेट्स बी वन लेट्स गिव अवर टीचर अ फ्लॉर ऑन टीचर्स डे ओके फ्लॉर एंड फ्लॉर हियर वी हैव टू प्रोनाउंस इन अ सेम वे बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट फ्लावर का मतलब जिसे कहते हैं फूल जिसे कहते हैं एंड हियर फ्लॉर जिसे हम कहते हैं कि पाउडर फॉर्म ऑफ दी वीट और राइस टू मेक दी चपाती और केक सो स्टूडेंट्स दिस दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ यस होमोफोन्स पेयर्स ऑफ होमोफोन्स यस वी हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स इन विच इज रिटर्न इन दिस ब्रैकेट इट कैन बी कंफ्यूजिंग टू डिसाइड व्हेन टू यूज दे आर देर और धैर दे आर प्रोनाउंस द सेम वे but they have different meanings yes here we have a pair of homophones they are there and there so there is a short form of they are yes we have to put apostrophe as here that's why it is called they are going on a holiday next week there t h e i r shows that something belongs to someone or is related to them okay so possessiveness hai wo dikhata hai isme ki kisi ka hai ye हम जिसे पॉइंट आउट करते हैं ना समथिंग बिलोंग्स टू समवन किसी का जब दिखा देते देर वो ओके लाइक दैट देर हाउस हियर नाउ टी एच ई आर ई धैर इज यूज टू टॉक अबाउट अ प्लेस हियर एंड देयर जो हम प्लेस के बारे में बात करते हैं हियर एंड देयर दिस वन इज द धैर माय फ्रेंड ऑन्स अ बुक स्टोर आई हैव नेवर बीन धैर मैं वहीं कहा वहाँ कभी गया नहीं हूँ सो हियर एंड देयर अकॉर्डिंग टू प्लेस मैंसन दी प्लेस so these three are the pairs of homophones so yes in future if we have a same kind of pairs of homophones we have to take care because the pronunciation are same but spellings and meanings are different different so students i think you understood this exercise as well okay going forward we have this exercise of spelling one in which we have to listen to the pronunciation of this one and we have to okay fill these blanks with perfect spellings either with a b l e or i b l e okay we have two options either fill this blank with a b l e or with i b l e so listen to the words and complete them with a b l e or i b l e so let's start the first word is comfortable yes comfortable so you can read the spelling second one is suitable s u i t a b l e suitable third word is terrible the spelling is t e r r i b l e terrible 
फोर्थ वन इज अवेलेबल ए वी ए आई एल ए बी एल ई अवेलेबल फिफ्थ वन इज कैपेबल सी ए पी ए बी एल ई कैपेबल नेक्स्ट वन इज विजिबल V I S I B L E visible. So this is the exercise of exercise of spelling. Okay, there is a small difference between A B L E and I B L E. So we have to take care of this. Exercise B is listen to the words and complete with E N T or E N T. Okay, either A N T or E N T like the previous one. Now the first one is permanent. The spelling is P E R M A N E N T permanent. Second one is excellent. E X C E double L E N T excellent. Then third one is pleasant. Yes, pleasant. P L E A S A N T pleasant. Fourth one is different. Fourth one is different. D I double F E R E N T different. Fifth one assistant. Yes, fifth one is assistant. A double S I S T A N T assistant. Number six important. Number six is important. I M P O R T A N T important. so these are the exercise of spelling spellings of different different words with a b l e i b l e then a n t and e n t so these are the spellings of different different words so these are the exercise of textual exercise we can say now let's move to the grammar point students i think you understand the previous exercises with question answers vocabulary and spelling one now we have to start a new topic that is of our grammar one here in this grammar we have two types of words that we have to use in a different different situation the one word is going to and another word is will so how to use going to and where to use going to and how to use will and when to use will to make it clear we will see one video in which the detailed explanation is given so i request you to please listen this video carefully and you have to see it also very carefully so let's start the video will versus going to will going to express future actions decided at the moment of speaking immediate decisions I will have salad and the fish. Express future plans decided before the moment of speaking. Prior plans. I am going to visit my aunt next Friday. express a prediction based on personal opinions or experiences predictions without evidence i think united will win the game express a prediction based on present evidence predictions with evidence look at those black clouds it is going to rain express
address a future fact. The sun will rise tomorrow. Express something that is about to happen. Get back. The bomb is going to explode. Both will and going to can be used for making future predictions without having a real difference in meaning. I think it will be foggy tomorrow. I think it is going to be foggy tomorrow. So students, I think you enjoy this video a lot and I think you also understood what is will and how to use will and what is going to and how to use going to. Let me explain in a brief also. Will is used to express the future actions decided at the moment of speaking means immediate decisions means I will have salad or I will have coffee, I will have tea. Okay. Jo hum हम इमीडिएट जो डिसीजन लेते हैं ओके okay, उन्हें वहां पे विल यूज होता है एंड गोइंग टू इज यूज फॉर दी डिसाइडेड प्लान्स जो पहले से हम डिसाइड करके रखते हैं प्रायर प्लान्स ओके आई एम गोइंग टू विजिट माय आंट नेक्स्ट फ्राइडे आई एम गोइंग टू विजिट माय ग्रैंडफादर नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू विजिट अहमदाबाद ओके सो दीज आर दी प्लान्स ओके वेयर एवर वी हैव प्लान्स फिक्स प्लान्स टू स्पीक अबाउट दैट वी हैव टू यूज गोइंग टू सो फर्स्ट डिफरेंस इज विल इज यूज फॉर इमीडिएट डिसीजन जो हम तुरंत लेते हैं और जो गोइंग टू है वो प्लान डिसीजन के साथ यूज होता है देन विल इज यूज फॉर प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियंस कि भाई हाँ आज कुछ होगा ये होगा आई थिंक यूनाइटेड विल विन दी गेम आई थिंक इंडिया विल विन दी गेम तो वो हमारा ओपिनियन है कि हमारा वो हम कह सकते हैं कि विचार है कि आज इंडिया जीत जाएगा वॉट एवर वॉट एवर दिस इज नॉट अ परफेक्ट वी कैन से द प्रिडिक्शन ओके वो हमारा प्रिडिक्शन है वेर इज गोइंग टू इज यूज टू एक्सप्रेस अ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट इविडेंस जो इविडेंस होते हैं जो प्रूफ प्रूफ होते हैं उसके ऊपर से हम गोइंग टू यूज करते हैं लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स इट इज गोइंग टू रे यस क्लाउड के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आज बारिश होने वाली है ओके सो दिस इज बेस्ड ऑन द इविडेंस ओके प्रडिक्शन विथ इविडेंस एंड वील इज यूज प्रिडिक्शन विदाउट इविडेंस वो हमारे सिर्फ ओपिनियन के ऊपर यूज होता है देन विल इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर फैक्ट यस द सन विल राइज टूमोरो यस इट इज द फैक्ट ओके विल इज यूज वेरी इजिली एंड एक्सप्रेस गोइंग टू इज यूज एक्सप्रेस समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन जो भी होने वाला है गेट बैक द बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोर अभी जो फ्यूचर में मतलब हम कुछ ही मोमेंट के बाद कुछ होने वाला है ओके एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन ओके सो दिस इज कॉल्ड विल एंड गोइंग टू सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड वेयर टू यूज विल एंड वेयर टू यूज गोइंग टू लेट्स गेट बैक टू द एक्सरसाइज ऑफ अवर टेक्सट बुक ओके सो लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ विल एंड गोइंग टू अगेन फ्रॉम द अवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज रीड दिस सेंटेंस इज आई एम गोइंग टू प्ले गोली टूडे यस एंड सेकेंड सेंटेंस इज आई विल लर्न हाउ टू स्पिन द लट्टू सो हियर अ प्लान योर प्लान वॉज दैट टू प्ले द गोली टूडे एंड हियर यू वॉन्ट टू लर्न द हाउ टू स्पिन द लट्टू तो आपने ये इमीडिएट डिसीजन लिया है ओके कि मुझे सीखना है कि कैसे करना है आई विल एंड हियर गोइंग टू मतलब आपका पहले से प्लान था अंडरस्टूड सो हियर वी हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू यूज विल एंड हाउ टू यूज गोइंग टू वी टॉक अबाउट द फ्यूचर इन दिस वेज फ्यूचर के बारे में अगर हम दो इस तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट बाई यूजिंग गोइंग टू एंड बाई यूजिंग विल ये दो वर्ड है जो हमसे फ्यूचर के बारे में हम कह सकते हैं यस एवरीथिंग इज अबाउट फ्यूचर जो अभी हुआ नहीं है होने वाला है 
सो वी यूज गोइंग टू टू से वॉट वी वॉन्ट टू डू यस वॉट वी वॉन्ट टू डू यस लेट लेट मेक इट बिगर सो यू कैन रीड इट वेरी परफेक्टली वी यूज गोइंग टू टू से वॉट वी वॉन्ट टू डू एग्जाम्पल इज आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट वी हैव अ हॉलीडे यस हॉलीडे है इसलिए हमारा प्लान था फ्यूचर में ओके बट फिक्स था दैट इज एज आई टोल्ड यू इन द वीडियो I am going to visit my aunt. We have a holiday. So this is the usage of going to. We use will to say something, to say things that we think, guess, or know about the future. Okay, जो हम कुछ future में जानते हैं हम guess करते हैं मतलब हमारा opinion या हम जो सोचते हैं what we think. Okay, that is called will. I think it will rain tonight. But उसका कोई हम कह सकते कि prediction नहीं था उतना जितना हमने video में देखा था I think today India will win the match. Okay, will win the match. तो कोई उसका proof नहीं है evidence नहीं है कि India ही match जीतेगा आज बारिश जो इस sentence के बारे में कहें तो आज बारिश ही हो गया ऐसा नहीं बट आई थिंक आई थिंक इट विल रेन टू नाइट ओके सो दिस इज दी यूज ऑफ विल then we also use will to decide to do something or agree to something to do something or agree to something so students here there is one big okay information is over here ki will tab use karte jab hum decide karte ki kuch karna hai ya hum agree karte hain ya hum promise dete hain promise remember the word promise हम विल वर्ड यूज तब करते हैं कि जब हम कुछ डिसाइड करते हैं हम एग्री करते हैं या हम उस कह सकते हैं कि प्रॉमिस करते हैं कि वो चीज़ हम करेंगे टू दैट डू टू टू डू दैट थिंक एग्जांपल्स आर आई विल वर्क हार्ड वो आपने डिसाइड किया कि मैं मेहनत करूंगा आई विल नॉट ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स ओके तो आपने ये भी डिसाइड किया ये एग्री भी किया कि यस आई विल नॉट ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स I will come tomorrow. तो एक प्रॉमिस भी होता है कि I will come tomorrow with you. Another example, I will come with you. Okay, वो भी एक एग्जाम्पल है जिसमें प्रॉमिस होता है प्रॉमिस यस यू विल गिव योर प्रॉमिस कि मैं आपके साथ आऊँगा सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस हाउ टू यूज गोइंग टू एंड हाउ टू यूज विल एंड वेन टू यूज विल एंड वेन टू यूज गोइंग टू At last, we use the present continuous tense when we have a definite plan. Yes, we have a definite plan. I am visiting my cousins during the the Sira holidays. Okay, going to is also that one. We if we have a definite plan, जैसे हमने वीडियो में देखा कि आपका अगर कोई prior plan से definite तो उसके लिए हम going to use कर सकते हैं. So I am going to visit my cousins during the the Sira holidays. Yes, इसका दूसरा alternate sentence भी हो सकता है I am going to visit my cousins during the the Sira holidays. And here we can also use the present continuous tense. I am visiting my cousins during the the Sira holidays. So these are the uses of will and going to. Okay. Now there is a table. we have to remember this table yes going to plus verb we are going to meet them today how to use going to what is the sentence structure so it is given here please remember going to plus verb koi bhi verb jo hai wo hame going to ke baad lagana hai okay so example is we are going to meet them today then extra or other words or object we can say here in another one will plus verb जो हमें दूसरा लेना है विल कैसे यूज करते हैं तो विल प्लस वर्ब आई विल बेक अ केक टूमोरो तो यहाँ पे जो हम गो है जिसे हम कहेंगे कि भाई आई एन जी फॉर्म यूज होगा टू के साथ प्लस वर्ब गोइंग टू प्लस वर्ब एंड हियर विल प्लस वर्ब स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर गोइंग टू प्लस वर्ब एंड इन विल विल प्लस वर्ब यानी विल के साथ सिर्फ वर्ब यूज होगा यहाँ पे आई एन जी फॉर्म यूज होगा नहीं जबकि यहाँ पे ऑलरेडी आई एन जी फॉर्म यूज होगा बिकॉज ऑफ द टॉकिंग ऑफ द प्रायर प्लान्स ओके इन फ्यूचर जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं वी आर गोइंग टू मीट ओके एंड आई विल बेक अ केक टूमोरो हाँ हुआ ना हुआ वो हमारा 
यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है बट आई विल बेक अ केक टूमोरो मैं कल केक बनाने का हम कह सकते कि बनाने के लिए रेडी रहूँगा तैयार करूँगा यस नाउ थर्ड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस यस द प्रेजेंट कंटिन्यूस आई एम वॉचिंग द मैच ऑन टेलीविजन टू नाइट इट्स सेम एज आवर गोइंग टू बट हियर वी हैव टू यूज टू बी फॉर्म टू बी के जो फॉर्म है एम इज आर ओके वो यहाँ पे आएंगे प्लस व प्लस आई एन जी आई विल रिपीट एम इज आर जो टू बी के फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब जो वॉच है वो एक वर्ब है प्लस आई एन जी वॉचिंग अंडरस्टूड एंड दैट इज आवर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो आई एम वॉचिंग द मैच ऑन टेलीविजन टू नाइट सो दिस इज दिस टेंट एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर हियर वी हैव टू यूज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू एंड विल इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजिस ओके इन एक्सरसाइज ए We have to fill these blanks with either will or going to. I will read. Complete these sentences with will or going to, and the correct form of the verbs in brackets. हाँ, अगर verbs जो है उन्हें अगर ing के साथ लिखना है तो वो या फिर उसका base form हमें लिखना पड़ेगा. Okay, so first one is done for us. First is I am going to go to Nagpur next month. I am going to go to Nagpur next month. Yes, here we have to use go as a verb, but used as going to. Because you have prior plans. The okay. Second one is blank. He blank all the food. So here very easy. Will he eat all the food? Because here we have decision. Is it immediate? Will he eat all the food? Because here we have decision. Is it immediate? Okay. That is the immediate one. So will he eat all the food? Very simple. Third one is they are going to because they के साथ is नहीं आ सकता because they will become are. So they are going to celebrate their tenth anniversary tomorrow. Yes, they are going to celebrate. Yes, हमें लिखना ही पड़ेगा वही main base verb celebrate. देर टेंथ एनिवर्सरी टूमोरो ये उनका प्री प्लान था प्रायर प्लान था इसलिए हमें यहाँ पे गोइंग टू यूज करना पड़ेगा बिकॉज दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट यस गोइंग टू सेलिब्रेट प्रिय प्रायर प्लान था उनका ओके फोर्थ वन इज पूर्ण विल विन द चैंपियनशिप इफ सी विन्स दिस मैच तो यहाँ पे कंडीशन भी है कि पूर्ण तभी ये मैच चैंपियन जीतेगा If if she wins this match, अगर ये मैच जीतता है ना तभी वो मैच जीतेगा तो वो हुआ इमीडिएट हम कह सकते हैं कि एक्शन और प्लान कि ये मैच जीतेगा तभी वो मैच जीत सकता है तो यस हियर वी विल यूज विल नॉट गोइंग टू वी विल यूज विल सो पूर्ण विल विन द चैंपियनशिप इफ सी विन्स दिस मैच फिफ्थ वन इज द फाइट यस The fifth one is the flight will take off at eleven thirty a.m. Okay, the flight will take off at eleven thirty a.m. जो flight है वो eleven thirty को वो जाएगी तो that's why we will use will take off will take off at eleven thirty a.m. So these are the answers of exercise A. Okay, now exercise B is little bit different one. Let's see. Write sentences as instructed to convey the same meaning. Yes, हमें जो meaning है sentence के वही रखने हैं but by using a different words, either will be or going to. So first one is done for us. I am going to visit you on Sunday. अब जो going to है उसकी जगह हमें will be use करना है use will be. So जो एम गोइंग टू है उसके रिप्लेस करेंगे हम विल बी से बाकी का सेंटेंस में जो वर्ब है वो आई के साथ आएगा सो यस आई विल बी विजिटिंग यू ऑन संडे लुक एट द डिफरेंस आई आई एम गोइंग टू रिज रिप्लेस बाय विल बी ओके विल बी ना विजिट विल बिकम विजिटिंग एज आई टोल्ड यू आई जो है हमें जो विल बी विजिटिंग यू ऑन संडे क्योंकि फ्यूचर में करना है हमें Okay, I will be visiting you on Sunday. So both the sentences have the same meaning, and both are 
ग्रामेटिकली परफेक्ट एंड करेक्ट अब वैसे सेंटेंसेस हमें इस सारे एक्सरसाइज में करने हैं बाय यूजिंग द ब्रैकेट वर्ड्स सेकंड वन इज फादर विल कुक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टूनाइट अंडरस्टूड फादर विल कुक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू अब हमें विल की जगह पे गोइंग टू यूज करना है सो यस स्टूडेंट्स जो मैंने अंडरलाइन की है है विल उसे हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे आ जाएगा इज गोइंग टू यस क्योंकि फादर इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर दैट्स वाई वी विल पुट इज एंड गोइंग टू एज इट इज कुक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू तो आंसर ऐसा बनता है फादर इज गोइंग टू कुक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सो इन शॉर्ट जो अंडरलाइन वर्ड है पेंसिल से उसे हमें रिमूव करना है और इसकी जगह पे इज गोइंग टू को रिप्लेस करना है अंडरस्टूड इट्स वेरी इजी थर्ड वर्ड इज द बस इज गोइंग टू लिव इन फाइव मिनिट्स जो बस है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इस यहाँ पे आया है गोइंग टू लिव इन फाइव मिनिट्स We have to use will. We have to use will. तो जो is going to है उसे हम cross करेंगे और उसकी जगह replace करेंगे will word. I will speak the answer. The bus will leave in फाइव minutes. Very simple. Yes, is going to be replaced by will. So the bus will leave in फाइव minutes. Very easy. The fourth one is when will you be joining Urdu classes? Yes, when will you be joining Urdu classes? Here we have to use going to. Obviously, अगर will ही यहाँ पे use हुआ है तो उसके opposite में हम करेंगे going to use करेंगे. So students, here I made two underlines in which we have to remove these both underline words and we have to replace with going to. So here when are because we are talking about you that as a singer second person so when are you now be join joining will replace by going to be joining will replace by going to so when are you going to join urdu classes question mark i will repeat the answer when are you Going to join Urdu classes here will become are because of the you as a second person. So when are you and be joining will replace by going to क्योंकि हमें यहाँ पे going to use करना है. So when are you going to join Urdu classes? Question mark. Understood? Now fifth one. Here are you going to call Ananya again? जो ये सेंटेंस था फोर्थ उसका हम कह सकते ऑपोजिट सेंटेंस यहाँ पे आया है हमें यहाँ पे जो टू बी का फॉर्म आर है और गोइंग टू है उसकी जगह पे रिप्लेस करना है विल यस विच वर्ड विल वर्ड हमें रिप्लेस करना है सो इट्स वेरी इजी आर बिकम विल यू रिमेन यू गोइंग टू ओके विल बिकम Nothing, just call. We have to remove this going to because will is used as a first as a question also. So are you going to call Ananya again? तो हमें are और going to दोनों को निकालना है और are की जगह आ जाएगा will. Will you call Ananya again? Question mark. I will repeat. Will you call Ananya again? Question mark. So. You may ask, sir, why we are not using going to? Because we have to cut this, we have to replace this going to word with will, or will word as a question. है यहाँ पे. This is a question. Okay. तो question sentence के लिए हमें will तो पहले ही use करना पड़ेगा as a sentence format. Yes, we have to use will first as a sentence format, and then subject, and then verb. So will. You call Ananya again. Okay, so these are the answers of the exercise B. So students, this is all about our grammar exercise, and this grammar exercise is all about the two 
वर्ड्स इन विच वी हैव टू यूज फॉर द फ्यूचर टेंस एंड दीज आर गोइंग टू एंड विल हाउ टू यूज गोइंग टू एंड हाउ टू यूज विल इज एक्सप्लेन इन द वीडियो इन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो ओके एंड फॉलोड बाई दी टू एक्सरसाइज इज विथ आंसर्स सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस ग्रामर पोर्शन ऑल्सो देन क्वेश्चन आंसर्स वॉकेबुलरी एक्सरसाइज स्पेलिंग एक्सरसाइज ओके सो you have to just copy down this grammar exercise answers in the textbook itself okay and dear students if you have any doubt about the how to make the notebook of english to my advice is to main hindi mein aapko advice deta hu ki agar aapko kuch doubt hai ki grammar ke kuch points mujhe alag se likhne hain to main aapko kehta hu ki yes you can make a half हाफ बुक जो हाफ होता है पी नॉट हमारे इंग्लिश की फेयर नोटबुक का उसके हाफ के पीछे का आप ग्रामर पोर्शन बना सकते हैं अगर डाउट्स हो क्लियर करने के लिए कि आपको कुछ याद रखना हो कुछ लिखना हो तो आप इंग्लिश की बुक जो है फेयर नोटबुक उसको हाफ को पीछे से ओके आफ्टर दी हाफ वन से वी कैन से यू कैन मेक द ग्रामर बुक ओके नॉट कंपल्सरी एट ऑल ये कोई कंपल्सरी नहीं लेकिन अगर आपको बनानी है तो आप बना सकते हैं ये एक अगर डाउट है आपको तो वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ ओके ग्रामर के कुछ पॉइंट्स है ग्रामर के कुछ रूल्स है ग्रामर के जो टेबल्स है अगर वो आपको लिखने हैं अलग से तो आप इस बुक में लिख सकते हैं एज अ ग्रामर बुक ओके सो यू कैन रिमेम्बर इट फॉर लॉन्ग अदरवाइज दिस वीडियोज आर देयर योर आंसर्स ऑल्सो आर देयर इन दी टेक्स्ट बुक सो यस स्टूडेंट्स नाउ वी विल leave for this session also and we have completed the chapter number 4 i hope you will see or you will read these videos again and again and complete your notebook and textbook work okay as early as possible till then goodbye thank you